Hello guys, welcome to Arvind Talks. So, we will check the check in the Anchor Bolt Strength Check Series. We will check the Concrete Pull-Out Strength in the next video. So, in this video, we will check the Concrete Breakout Strength. What is the Breakout Strength? We will check the Concrete Bolt Strength. The bolt is concrete. But the force is very strong. The bolt is very strong. The cone formation is very strong. What do you need to do with the cone formation? Let's see what you need to do with the cone formation. What do you need to do with the cone formation? What do you need to do with the cone formation? Take concrete breakout strength 1762. Let's go to 1762. We need to do the factors. What do you need to do with the cone formation? रेंड फार्मलास कोड़ गए फॉर सिंगल एंकर फॉर ग्रुप ऑफ एंकर्स अब इन निंगों वंदे ओर टेंशन टेंशन ओर बोल्ट जो कोड़ चेक पन्ना इला ग्रुप ऑफ एंकर्स विच इस इंटेंशन आधे कुन चेक पन्ना रेंड तो कुन आधे रेंड तो कुन विद्या से वंदे ओर एर मॉडिफिकेशन फैक्टर था आधे नए तो क्यों साउंड ना सोल रहे अपन उधर हमारा एक प्लान ऑफ पेडस्टल बाकी रही है इधर ब्लू कलर के पेडस्टल ऑरेंज उन्हें बेस प्लेट है ना लैंगर बोल्ट इंग उन्हें ना समझो ना नमक उन्हें इन द सेंटर ऑफ बेस प्लेट ले और कॉलम रखे अगर कॉलम ले 40 किप्स उन्हें टेंशन एक्ट आ गया इधर हमारे उन्हें पे केस है पेडस्टल का साइज Jadi, kalau dulu orang ulah pergi, abdi ini na effective embankment length, alda H C F. Ipin H C F lantai 35 degree kor kod or line pot de, atau dulu ini A C kod, atau macam ini jenah soludena 1.5 time H C F, 1.5 H C F. Unggul ke minimum ini ini dah mande ideal condition. Ibrad iran dal, ido ido ilati dadi kuma irkono, abdi ini kod suggest pande de. Anak unggul gelar naya ramu, ibrad irka sahaja mila. Ya abdi na, ibu udah nanti kini H C F mande 12 inch na meter kong, 12 inch na kita tera unggul ke Orang murni ramam, murni ramam height tu boleh. Ia pun 1.5 times HCF, apa ni? 18. Apa mukti yang ada ini? Orang itu, itu way orang orang ada chance je. Lain apa cycle orang orang ada ni kerana orang orang tiada anak ekonomikal condition. Adalah, so orang orang kurang kemudian orang orang nak kamyah size kurang. Orang kamyah kurang kerana orang orang nak orang orang nak capacity kami pun. Orang orang capacity, apa dia kami pun orang orang itu kerana ini adalah modification factors based on the Nama site condition ada based on spacing ulur org, ejersen ulur org, yang mana grade of contribution pun rong, adik kita mari nama modification factor use pun ni, nama capacity kami pun rong, ajaing lah, so, ipa ini HCF nama mana full lah kudu kau mudi ilah, ah, ah, ada waktu ni kau kudu terkaya ejersen sih nama, ipa nama anda 5.5 edit kira, spacing 13 inch edit kira. So ini adalah ideal condition. Pasti na edit kira example condition ini dina. Ipan am kurit kira edgeisons bande 1.5 hcf fora kamyah arka abdin pakno. 1.5 hcf folo 18, 5.5 is less than 18. Apa inna panno na, nama kundu kami panno nom modified hcf fun sulu anga. Ada effective embankment lantai kami panno nom. If anchors are located less than 1.5 hcf for more or three edges, nama case la, nama case la inda edge आह एड्ज़ बात इग्नाम उल्ल के 1.5 एच ची फोड़ा कम्मी आयर का अदनाले सीए मैक्स अदा वो द एड्ज़ रिस्टेंस बाय 1.5 अल्लाद द स्पेसिंग बिटवीन एंगल्स देवरत बेत्री इधर मैक्सिमम वैल्यू न मॉडिफाइड एच ची फ्यूज पनी करों सो उल्ल के ना मिन्ना कुल तरकें 5.5 आह एड्ज़ रिस्टेंस बाय 1.5 निगे ना दाम बोल्ट 12 इंच कुला कुड़तर नालूम निगे कुड़तर का एज डिस्टेंस के 4.33 एम्बेडमेंट अंदर डेप्थ था इफेक्टिव आयर को अंदर टेंशन ऐड कर ऐड कर दिला बिकॉज़ ऑफ़ द जॉगर बिकॉज़ ऑफ़ द निगे बिकॉज़ ऑफ़ द प्लान साइज रिड्यूस्ड प्लान साइज सो अधिकागा इन द द 4.33 सो फॉर्म लास्ट Arti itu nampak cerita, ya ANC ya ANC over gitu ya. So ya ANC ya ANC itu na, enna arto. Apa ni? Naa, nama ni cerita nama ideal case na, gula gula bolt asutti 1.5 hc, 1.5 hc firkono. So plan la pati na, 1.5 hc, 3 over side la 3 hc, over side la 3 hc. So in the area of concrete breakout na. 3 into 3 into 3 HF into 3 HF 9 HF square इधर हम ये ANCO ये ANC इंगर दे और सिंगल एंकर एक ग्रुप ऑफ एंकर्स कंडर बुड़ी गला आधे उन्हें हम प्रैक्टिकल कंडीशन के इन्हें इरुको आधे कंडर बुड़ी करते ANC for example इन द पेड़स तल्ले इन द साइड इन द बोल्ट के इन द साइड एजिटेशंस कमी आ रखे इन द साइड उन्हें 1.5 HF मैल ये रखे आधे उधर कंटिन्य 
1.5 hf illati irukra distance namak 1.5 hf illa irukra distance vandu ca1 plus 1.5 hf into 1.5 hf into 1.5 hf ipo idu vandu group of angles ipo namma case vandu idu dhaan illaya anal case ipo idhukku enna pannom ca1 ca1 na ca1 is any value which is which will be less than 1.5 hf இந்த சி ஏ ஒன் வந்து நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்ஏஃபோட மேலே இருந்ததுனாலும் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் வி ஷுட் டேக் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்ஏஃப் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏஎன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சி ஏ ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்ஏஃப் அதேமாரி இந்த பக்கமும் உங்களுக்கு சி ஏ டூ கொடுத்துருக்கான் பிகாஸ் அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்ஏஃபோட கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கொடுத்துருக்கா பாருங்கள் சி ஏ ஒன் சி டூ லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்ஏஃப் அப்போ என்ன எடுக்கணும் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்ஏஃப் ப்ளஸ் ஸ்பேசிங் ப்ளஸ் சி ஏ டூ ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏஎன்சியோட என்ன சொல்லுங்கள் நைன் இன்ட் ஹெச்ஏஎஃப் ஸ்கொயர் எட் சொன்னிங்களா நைன் இன்ட்டு மாடிஃபைட் ஹெச்ஏஎஃப் ஸ்கொயர் போட்டால் உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வருது ஏஎன்சி வந்து கொடுத்துருக்க இந்த 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 கான்செப்ட் படி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ உங்களுக்கு என்ன அப்படி என்னென்னா டோட்டல் பெடஸ்டலும் உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இந்த டென்ஷனை ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு அதே தான் விச் மீன்ஸ் சேம் ஆச்சுங்களா அடுத்து சிஏ எஜுகேஷன் ஸ்பேஸிங் கொடுத்தாச்சு அடுத்து ஃபார்முலாவில் என்பி என்பினா நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் அடுத்து ஆ இது நாங்கள் சொல்லியிருந்தேன்ல இப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் கோட்லேயே இந்த ஹெச்இஃப் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் எஜுகேஷன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் விட எஜுகேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது மூணு சைட்லேயும் ஸோ அதனால் கோட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா எஜுகேஷன்ஸ் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை ஸ்பேசிங் பை த்ரீயில் எது மேக்ஸிமம் இருக்கோ அதுதான்ப்பா எஃபெக்டிவ் எம்பர்மெண்ட் லென்த்து ஸோ இந்த கேஸில் ஃபோர் இன்ச் என்ன தான் நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் ஹெச்இஃப் வந்து ஃபோர் இன்ச்சாக எடுத்துக்குது இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ இந்த ஃபைவ் இது நம்ம இந்த ஃபுல் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டா இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் டென்ஷனுக்கு ஏன்னா இவ்வளோ கான்ட்ரீட் ஏரியா ஆட் ஆகுது இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு எஜுகேஷன்ஸ் கம்மியாகுது அதனால் நம்ம கோடு வந்து ஹெச்இஎஃபே ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லுது விச் மீன்ஸ் என்னென்னா நம்ம ஹெச்இஃப் இங்கே இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் போட்டால் இந்த கான்க்ரீட் தான் உங்களுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் அந்த டென்ஷனுக்கு அதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஏஎன்சிஓ என் நைன் டைம்ஸ் ஹெச்இஎஃப் ஸ்கொயர் ஃப்ரம் தட் அரைவ் ஃப்ரம் தட் பிளான் அங்கே பிளானில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அடுத்து வந்து என்பி பேசிக் சிங்கிள் ஆங்கர் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரென்த் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது உங்கள் ஹெச்இஎஃப் வந்து பதினொன்றுக்கும் இருபத்தஞ்சுக்கும் நடுவில் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் இல்லாட்டி இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது நமக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இது என்பியில் வந்து கேசின்னு இருக்கு இல்லையா கேசி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் கேஸ்டின் கேஸ்டினா நம்ம சைட்டில் போல்ட் வச்சுட்டு அப்புறம் கான்ட்ரிட் ஊற்றுறது தான் கேஸ்டின் சைட் அது கேஸ்டின் ஆங்கர்ஸ் ஸோ நம்ம சைட் கண்டிஷனுக்கு போஸ்ட் இன்ஸ்டாலில் நம்ம கான்ட்ரீட்லாம் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை கான்ட்ரீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் போஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஆஸ் த நேம் சேஸ் ஸோ கேசி டுவெண்ட்டி ஃபோரு லேம்டாயே நான் சொன்னேன் இல்லையா லேம்டாய் இங்கே ஒன் எடுத்துருக்கு ஒன் டென்சிட்டி ஃபேக்டர் ஸோ இந்த எஃப்சி தெரியும் ஹெச்இஎஃப் தெரியும் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் அடுத்து மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் இப்போ என்ன வருதுன்னா உங்களுக்கு என்ன சைட் கண்டிஷன் இருக்குது உங்களுக்கு உங்களோட சைஸில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் ஒன்றாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒன்னோட கம்மியாக இருக்கும்னா ப்ராக்டிகலி அது என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கெப்பாசிட்டியை ரெடியூஸ் பண்றோம் ஸோ அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபர் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மூணு போல்ட் இருக்குது மூணு போல்ட்டோட சென்ட்ராய்ட் லைன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் ஏன் எங்கே இருக்குன்னா ப்ராப்ளி டி ஒன் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் வேறு மார்க் பெருசாக இருக்குது பாருங்க ஸோ அதனால் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து டி ஒன் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம இ இ டேஷ் என் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இன்னொரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு போல்ட் கம்ப்ரஷனில் இருக்குது ரெண்டு போல்ட் டென்ஷனில் இருக்குது அப்போ சென்ட்ராய்டு எங்கே இருக்குது ரெண்டு போல்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்குது டென் சென்ட்ராய்டு
அடுத்து பிரேக் அவுட் கிராக்கிங் ஃபேக்டர் கிராக்கிங் ஃபேக்டர்னால் உங்களுக்கு கிராக்டு கண்டிஷனும் அன்கிராக்டு கண்டிஷன் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எப்பயுமே கிராக்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சர்வீசிபிலிட்டி கண்டிஷனில் அதனால் கிராக்டுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா காமாசியன் வந்து ஒன் எடுத்துக்க சொல்லுது ஸோ நம்ம ஒன் எடுத்துருக்கோம் அடுத்து ஸ்ப்ளிட்டிங் ஃபேக்டர் ஸ்ப்ளிட்டிங் ஃபேக்டருக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா சிம்பிளாக இன் காஸ்தி நாங்கஸா இது ஒன் எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ அது ஒன்று இது எல்லாத்தையும் தூக்கி நம்ம இந்த ஃபார்ம்னால் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் அதாவது ஏஎன்சி ஏஎன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது எல்லா மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்பி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வருது ஆனால் நம்ம அடுத்து வந்து இது வந்து நாமினல் ஸ்ட்ரென்த்து இப்போ அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரென்த் ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் பாயிண்ட் செவன் இங்கே வந்து தூக்கி போட்டோம்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் செவன் தூக்கி இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் விச் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி கிப்ஸ் ஸோ இந்த ஃபெயில் ஆகுது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த பெடஸ்டல் சைஸ் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி கிப்ஸுக்கு ஃபெயில் ஆகும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பெடஸ்டல் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன்ஸ் அதிகமாக வைக்கலாம் இல்லாட்டி ஸ்பேசிங் அதிகமாக வைக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குல்ல இதை சிக்ஸ் இன்ச் பண்ணுறேன் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆகிடுது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கெப்பாசிட்டி ஸ்பேசிங் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இன்ச் வைக்கிறேன் முப்பத்தி ஆறு வந்துடுது இன்னும் பத்தில் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கிறேன் எஜ் டிஸ்டன்ஸு முப்பத்தொம்பது ஸ்பேசிங் வந்து ஒரு மறுபடியும் பதினாறு ஸோ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஸோ இந்த சைஸ் வச்சாக்க இது வந்து பாஸ் ஆ பாஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வழி இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு கண் இன்னொரு அவ்வளோதான் இந்த கான்க்ரீட் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து செக் வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் இதில் வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது எனக்கு வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச் பெடஸ்டல் தான் போக முடியும் ஆனால் இப்போ இங்கே எவ்வளோ இருக்குது சைஸு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இருபத்தொம்பது இன்ச் நம்ம போயிருக்கோம் இப்போ வந்து இருபத்தொம்பது இன்ச்சு தான் இந்த இருபத்தொம்பது இன்ச் பெடஸ்டல் வச்சா தான் ஸ்கொயர் பெடஸ்டல் வச்சா தான் இந்த ஃபார்ட்டி கிப்ஸுக்கு பாஸ் ஆகுது இல்லை எனக்கு வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச்சு தான் எனக்கு வைக்க முடியும் அப்படின்னா அப்போ தான் நீங்கள் இந்த பெடஸ்டலுக்குள்ள ஒரு ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்களா கம்பி வச்சுருப்பீங்களா ரீபார் அதை வந்து உள்ள எஃபெக்ட் எடுக்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு வந்து எதாவது இல்லை எனக்கு இது அதுவும் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இஃப் யூ ஆஸ்க் ஏன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு கேல்குலேஷன் அது அது என்ன கான்செப்ட்னா இந்த கான் இருக்கிற கான்கிரீட் இருபத்தி நாலு இன்ச்சில் எவ்வளோ கான்கிரீட் இருக்கோ அதுவும் ப்ளஸ் அதுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு உள்ளே இருக்க ரீபாரியும் அந்த டென்ஷனும் கொஞ்சம் நாற்பது கிப்பு கொஞ்சம் டென்ஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரீபாரியும் நம்ம கூப்பிட்றோம் ஓ அப்பா இந்த நாற்பது கிப்பு நீயும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அப்போ வந்து அது எப்படி செக் பண்ணுறதுங்கிறது அது அட்வான்ஸ் கேல்குலேஷன் அது நீங்கள் கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு பேசிக்காக நீங்கள் இல்லை என்னாலும் தேர்ட்டி ஒன் டென் இன்ச் போக முடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பிரஸ்டல் என்ன சைஸில் வேணால் டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு திஸ் இஸ் யுவர் தேர்ட் செக் அடுத்த செக்கை வந்து அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் டில் தென் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க வி வில் டிஸ்கஸ